ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার উপর যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা নাগরিক হত্যায় মিয়ানমারকে অস্ত্র যোগাচ্ছে চীন রাশিয়া জাতিসংঘ রিপোর্ট বিশ্বে একদিনে প্রায় নয় হাজার মৃত্যু ওমিক্রনের উপধরণ মারাত্মক নয় এটি নিউজ দেখছেন দেশের বাইরের খবরাখবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডের সাথে আছি আমি মেসাবেন মনিয়া শিরোনামগুলো শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত অবশেষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞার পথে এগোলো পশ্চিমা বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় সমর্থন জুগিয়েছে অস্ট্রেলিয়া কানাডা এবং জাপানও রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে বৈঠকের সম্ভাবনাও নাকচ করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিস্তারিত শাওন মাহফুজের প্রতিবেদনে ইউক্রেনের পূর্ব সীমান্তে আরও সেনা মোতায়েন আর দনবাস অঞ্চলকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়ার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি অনুমিতই ছিল দেশটির বড় দুটি ব্যাংক এবং রাশিয়ান সবরেন ডেবিটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া কানাডা ও জাপান রুশ পার্লামেন্ট দুমার সদস্য ও ব্যাংকগুলোকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এছাড়া দেশটির ধনকুবের তাদের পরিবার এবং রুশ কর্মকর্তাদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে পূর্ব ইউক্রেনে রুশ সেনা মোতায়েন আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইউক্রেনকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এস্তোনিয়া লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় আরও সেনা পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি এসবের ফলশ্রুতিতে আর হচ্ছে না বাইডেন পুতিন শীর্ষ বৈঠক বাতিল হয়ে গেছে রুশ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন রাশিয়া যে কূটনীতির পথে একেবারেই নেই এটা তারা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে এদিকে মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন দু হাজার পনেরো সালের মিনস চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছেন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের কথা মতো না চলতেও কিয়েভের প্রতি আহ্বান জানান তিনি করা করা কথা বললেও আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন পুতিন ওদিকে স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে ইউক্রেন সীমান্তে রাশিয়া আরও সেনা এবং বড় বড় সামরিক যানবাহন পাঠিয়েছে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের উদ্যোগ নিতে সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস ইট ইস আই টাইম টু রিটার্ন টু দ্য প্যাস অফ ডায়ালগ এন্ড নেগোসিয়েশনস শর্ট মাহফুজ ডেস্ট রিপোর্ট এটিএন নিউজ বেসামরিক নাগরিকদের উপর দমন অভিযানে চীন ও রাশিয়া সরবরাহ করা নতুন অস্ত্র ব্যবহার করছে মিয়ানমার জান্তা এসব অস্ত্রের মধ্যে আছে ড্রোন জঙ্গি বিমান এবং সশস্ত্র যান মিয়ানমারে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ থমাস এন্ড্রুস এ কথা বলেছেন মিয়ানমারে অস্ট্রের এই প্রবাহ বন্ধ করতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি সাবেক মার্কিন কংগ্রেস সদস্য অ্যান্ড্রুস মিয়ানমারে অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন তাতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী গত বছর ক্ষমতা দখলের পর থেকে তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করে আসা দেশের তালিকায় সার্বিয়ার নামও দেখা গেছে বলা হয়েছে এসব অস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলায় ব্যবহার করা হবে যেন দেশগুলো মিয়ানমার জান্তাকে অস্ত্র দিচ্ছে এক বছরের বেশি সময় ধরে জান্তা বিরোধী বিক্ষোভ প্রতিবাদ চলছে বিক্ষোভ দমন অভিযানে জান্তার হাতে নিহত হয়েছে দেড় হাজারের বেশি মানুষ বিশ্বে করোনায় একদিনে মৃত্যু আক্রান্ত দুটোই বেড়েছে নতুন করে আট হাজার আটশো সাতান্ন জনের প্রাণহানি ও ষোলো লাখ বত্রিশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন মোট আক্রান্ত বিয়াল্লিশ কোটি উনআশি লাখের বেশি অন্যদিকে মৃতের সংখ্যা উনষাট লাখ চব্বিশ হাজার ছাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে গত চব্বিশ ঘন্টায় পনেরোশো আটান্ন জন সহ নয় লাখ তেষট্টি হাজার তিনশো একাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন একষট্টি হাজার ভারতে দুশো একাশি জনের মৃত্যু ও পনেরো হাজার আক্রান্ত হয়েছে না একদিনে ব্রাজিলে আটশো উনচল্লিশ জনের মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা এক লক্ষাধিক রাশিয়ায় সাতশো ছিয়ানব্বই জনের মৃত্যু ও এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আক্রান্ত ইউরোপের দেশ ফ্রান্স জার্মানি ইতালি পোল্যান্ড ইউক্রেন ও রোমানিয়ায় একদিনে আক্রান্ত ও প্রাণহানি বেড়েছে চব্বিশ ঘন্টায় সাড়ে তিন হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়েছে গত একদিনে কলম্বিয়ায় আশি ইরানে দুশো তেইশ তুরস্কে দুশো একাত্তর মেক্সিকোয় আটানব্বই ইন্দোনেশিয়ায় দুশো সাতান্ন ও জাপানে একশো উনআশি জনের মৃত্যু হয়েছে
ওমিক্রনের বি এ দুই উপধরণটি এখন আর দুঃখিত দর্শক এখন আর মূল ধরনের চেয়ে বেশি মারাত্মক নয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংক্রামক রোগ বিষয়ক শীর্ষ পর্যায় বিশেষজ্ঞ মারিয়া ভেনকের ক্ষোভে কথা জানিয়েছেন মঙ্গলবার অনলাইনে অনুষ্ঠিত এক প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে তিনি জানান বিভিন্ন দেশের নমুনা পরীক্ষা ভিত্তিতে তারা সম্মত হয়েছেন যে গুরুতর রোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ওমিক্রনের মূল ধরন বিএ এক এবং উপধরণ বিএ দুই এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কেরখোভে বলেন আক্রান্ত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তির ঝুঁকি বিবেচনায় নিলে এই দুই ধরনের সক্ষমতা সমপর্যায়ের এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ অনেক দেশে বিএ এক ও বিএ দুই দুটোরই একই সঙ্গে বিস্তার দেখা গেছে ডেনমার্ক সহ যেসব দেশে ওমিক্রনের বিয়ে দুই ধরনের বিস্তার দেখা গেছে সেসব দেশে ডব্লিউএইচও নতুন এ ঘোষণাটি স্বস্তি করা হবে পঁচাত্তর লাখ অধিবাসীর প্রত্যেকের জন্য তিনবার করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করতে যাচ্ছে হংকং এক ঘোষণায় প্রধান নির্বাহী ক্যারেলাম বলেন মার্চের মাঝামাঝি থেকে কার্যকর হবে এ নিয়ম এর আওতায় তিনবার করোনা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে প্রত্যেককে আগামী তিন মাস করোনা মহামারী মোকাবেলার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন ল্যাব এছাড়া গ্রীষ্মের শ্রুতে স্কুল খুলে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি চীনের মতো করোনার ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করলেও সংক্রমণ মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে হংকং হাসপাতালগুলো ভরে গেছে করোনা রোগীতে অ্যারন দা ওয়ার্ল্ডের সময় হলো বিরতি নিয়ে আর বিরতির পর যা থাকছে মোদীর সঙ্গে টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিতে আগ্রহী ইমরান খান কর্মজীবী নারীদের আরও বেশি পর্দা করার নির্দেশ তালেবানের ধরনের বিতর্ক হলে উপমহাদেশের কোটি কোটি জনগণের জন্য তা সুফল বয়ে আনবে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা থাকলেও তাদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে সেটি হচ্ছে না বলেও জানান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের এই প্রস্তাবের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পঁচাত্তর বছর আগে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর তিনবার যুদ্ধে জড়িয়েছে চির বৈরি দুই প্রতিবেশী দেশ বৈরি তার অন্যতম প্রধান ইস্যু কাশ্মীর আফগানিস্তানে কর্মজীবী নারীদের আরও বেশি পর্দা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে তালেবান তালেবান ধর্মীয় পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আফগান নারীদের প্রয়োজনে কম্বল জড়িয়ে অফিসে যেতে হবে না হলে চাকরি হারাবে তারা এছাড়া মঙ্গলবার তালেবান সরকারের মিনিস্ট্রি অব ভার্চু অ্যান্ড প্রিভেনশন অব ভয়েসের এক বিবৃতিতে বলা হয় ঠিকভাবে পর্দা না করে অফিসে যেতে পারবেন না নারীরা গত আগস্টে ক্ষমতা নেয়ার পর নারীদের কর্মস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিল তালেবান তবে এখন সেই অনুমতি পেলেও মানতে হবে কঠোর অনুশাসন এর আগে টেলিভিশনে নারীদের অভিনয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয় তালেবান সরকার খাদ্য ও পানি সংকটে বিক্ষোভ করেছেন মেক্সিকোতে অবস্থান করা অভিবাসন প্রত্যাশীরা তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে মেক্সিকোর অভিবাসন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলের শহর তাপা চুলাতে বিক্ষোভ করেন অভিবাসন প্রত্যাশীরা শহরের অভিবাসন কার্যালয়ের সামনে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করেন তারা এ সময় পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় এক অভিবাসন প্রত্যাশী বলেন তাদের কোনো কাজ নেই সাত মাস ধরে কাগজপত্র আটকে রাখা হয়েছে অর্থের অভাবে রাস্তায় বাস করতে হচ্ছে সবাইকে বিগত কয়েক বছর ধরে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা সহ হাইতি ও আফ্রিকার অভিবাসন প্রত্যাশীরা অবস্থান করছেন মেক্সিকোতে গত ফেব্রুয়ারিতে অন্তত দুই হাজার অভিবাসন প্রত্যাশীকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় দেশটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শেষ করব অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড তবে তার আগে এক নজরের শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার
ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার উপর যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা নাগরিক হত্যায় মিয়ানমারকে অস্ত্র যোগাচ্ছে চীন রাশিয়া জাতিসংঘ রিপোর্ট বিশ্বে একদিনে প্রায় নয় হাজার মৃত্যু ওমিক্রনের উপধরণ মারাত্মক নয় মোদীর সঙ্গে টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিতে আগ্রহী ইমরান খান কর্মজীবী নারীদের আরও বেশি পর্দা করার নির্দেশ তালেবানের এই ছিল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড কাল আবারও দেখা হবে একই সময়ে সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন দেখতে থাকুন এটি নিউজ এটি নিউজের ব্রেকিং নিউজ মোবাইল পেতে টাইপ করুন এস টি এ আর টি স্টার্ট স্পেস এন এবং পাঁচই দিন ফাইভ নাইন ফাইভ নাইন এ নম্বরে ধন্যবাদ সবাইকে